Good evening, everybody. PG Diploma and Diploma in Guidance and Counseling Psychology. In the class, in the two million Pathea on our main alley. In the number of Pudiru, some rebuttal to the Kumurgia. Number three, I am the wounded in the thought of the day in the Varin area matronoid. Other boy, very book review. Adi in the itching good in number knowledge update to change in the Bagamai. Research in the Varin the Gadagatin Prada and a good way. Research review presentation in the Varin the area lake in number of way game. Research review presentation. In the Varnayan, number of Nartil available itila. Presently, Kandun Dirkina, elegantly Mungo Padichi Kadina, or a with this theory and study a Kurishan number Padikan. Would a counselor get him with the diary and skill no other name? Studies in the Kurishan diary and diary, not to end the can Arkan and the other. If an artillery to one Arkan and the Makle, the YouTube channel with the Marche and Yadin Garnanda. Topi Topian, <laughs> <laughs> Okay, anyway, we're going to talk about the topic presentation. Mr. Hashim Katie, we're presentation. we so, Adi Hashim Bai Lake and Amkapa. Okay, let us read it from Mr. Hashim. Hashim Ketik for the presentation of abstract regarding the research. First of all, Nyan Edithajadi Edithalla, Evisham Fahima. I don't know the Narthan Dinu, but she will come to Teraku Arno, house shifting on and all the Arno, and not to come back on the choice. Okay, and the one. I'm going to either because I don't think the summing to the children to buy him out in the middle. Apo Yane, Kore, Enganoki, five minutes and two, which in the island, the other one, and the other pick under the Pavlicera, carrying over Parnano, Pinadian in the Chaffee's hundred to some search. I think that is sample or is subject to Yan Editorana Pin Namukipo. Uh, research and are not written stress and depression. So, in modern world, stress and depression lay report research in Arnold Rickner. Apo in Adondi Arubatil, stress and depression the caritula treatment lay effective wire treatment lay treatment in the effectiveness of Kramathan de Ariam and Dim Adile Apaga the Glocke, Manasila Kamanditun, Narthia Uri. Test in the pair on star D and the very test star D S T A R D. Other than the full form and then which are the sequenced treatment alternative to relieve depression. Our study in a pair of the very largest investigation on is not the club. E. Magalay and Arnold Club is the largest investigation on it. Pin Agna Kuchi Parima. America National Health Association. Our Munur Millionometer celebrated it. Our column under Narthia would study on it. Is Star D in the Varimel. A Padina India title Prahaning under Pine Ipo prevalent prevalent mental health concerns in the Varina. A term could the prevailing title stress and depression. Worldwide, the world stress and depression treatment and the Tagarar and the first medication, Atramatram effective Avundi, Adine effective Alangil, and then she under the Enola, Uri Padanaman is stress and depression lay in a star D and the Perilan Apade 
ഈ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ആണ് ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ സോറി മുപ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ ചെലവിൽ ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡി ആണിത് ഈ സ്റ്റഡി എന്തിനായിരുന്നു വെച്ചാൽ ടു ടെസ്റ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഫാർമക്കോ തെറാപ്പി ആൻഡ് ഓഫ് കൊഗ്നിറ്റീവ് തെറാപ്പി ഈ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി മേജർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള ചികിത്സകളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഒന്ന് ഫാർമക്കോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പി പിന്നെ ഉള്ളത് കൊഗ്നിറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ടോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ മെന്റാലിറ്റിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊഗ്നിറ്റീവ് തെറാപ്പി ഈ രണ്ട് തെറാപ്പിയും തെറാപ്പിയുടെയും എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പിന്നെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ഇത് ഡിപ്രഷനുമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന പല യു എസിലെ പല ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒക്കെ ഉള്ള രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ചില്ലാനത്തോളം ആൾക്കാരുടെ അങ്ങനത്തെ സൈക്കാട്രി കേസുമായിട്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ ആയി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ഫോർ ലെവൽസ് ഓഫ് പേഷ്യൻസിനെയാണ് അവര് പിന്നെ ഫോർ ലെവൽസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ പേഷ്യൻസിൽ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് പിന്നെ ഒരു മരുന്ന് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ ആ മരുന്നിന്റെ ഫലം കാണുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ മരുന്നിലേക്ക് വേറൊരു മരുന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലെവൽ അതല്ല ടോട്ടലി ആ മരുന്ന് മന്നെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് രീതികളിലാണ് അവർ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ മാത്രമേ ഈ മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ ഫലം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിപ്രസ്ഡ് പേഷ്യൻസിനെ ചികിത്സിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ അവർ ഈ സ്റ്റാർ ഡി ട്രയലിലൂടെയും അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് അത് പിന്നെ ഈ സ്റ്റാർ ഡിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റെമിഷൻ റെമിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നിയർ റിക്കവറി യിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് റെമിഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കണം റെമിഷൻ റേറ്റ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് പിന്നെ ഫലപ്രദമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പം അവർ വേറൊരു സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള ചികിത്സയിലേക്ക് ഒരു രോഗിയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റാർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റിസർച്ചിലൂടെ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സ്റ്റാർ ഡി ട്രയൽ അതൊരു പിന്നെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് കറന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശാൻ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണ് നിലവിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത് ഈ ഡിപ്രസ്ഡ് പേഷ്യൻസിനെ മേലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വെളിച്ചം വീശാൻ ഈ സ്റ്റാർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെസ്റ്റ് ട്രയലിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ആ അതായത് ഈ ഫാർമക്കോ തെറാപ്പിയും കൊഹനിറ്റീവ് തെറാപ്പി രണ്ട് തെറാപ്പിയാണല്ലോ പറയുന്നത് കൊഹനിറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലേ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റേതാണ് സക്സസ് റേറ്റ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് ഈ ഈ സ്റ്റഡീസ് കൂടുതലായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആ ഭാഗം മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫി സാറിനൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് ഈ സ്റ്റാർ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മളെ പിന്നെ കൗൺസിലേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും അതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ആയിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ മരുന്നിന്റെ പേരുകളും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിലെ
ഓക്കെ ഷാഫിസർ അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ആശിമായി പ്രത്യേകം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആദ്യ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും ആദികളെ മുഴുവനും ആദ്യം മാത്രമാക്കി അണ്ട് കളയാൻ ഹാഷിം ഭായിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ സാധിച്ചു മാത്രല്ല ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഹാഷിം ഭായി ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റഡികൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റഡികളെ എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ എന്നൊരു സംഭവം പിന്നെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് സംശയം ചോദിച്ചല്ലോ ഈ ഹാപ്പിനെസ് കോഗ്നേറ്റീവ് ബേസ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ മുമ്പ് സൊറാട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിസർച്ചിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ അവർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിങ്ങിന്റെ മെഡിസിൻ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഫാർമക്ക് കമ്പനിയാണ് ഈ സൊറാട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഫാർമക്ക് കമ്പനി അങ്ങനെ കമ്പനി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻസിന്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുകയും എന്നിട്ട് ഈ വരുന്ന ആളുകൾ ഹാപ്പി ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നടത്തിയത് ആ ഈ ഹാപ്പിനെസിന്റെ ഒരു ഫോം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവർ കണ്ടെത്തി എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആരൊക്കെയാണോ ഹാപ്പിനെസ് മോഡലുള്ളത് അവർക്ക് ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടും സ്ട്രെസ് ആയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൗൺ ആയി കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് ഇതേപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ആർക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സെർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അഡീഷൻസ് ആ അഡീഷൻസ് ഇനിപടി എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വിഷയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മള് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൽ ഇ പിന്നെ ഡിപ്ലോമ പി ജി ഡിപ്ലോമ ക്ലാസ്സില് നമ്മുടെ ലൈഫ് എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾ കൂടി ഉണ്ട് കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ ടോപ്പിക് ആണ് സെയിം ടോപ്പിക് ആണ് രണ്ടുപേർക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇപ്പം നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആമുഖം സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൗൺസിലിംഗ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് കൗൺസിലിംഗ് ഒരു നല്ല കൗൺസിലർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒരു കൗൺസിലിംഗിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിച്ചു അതിൽ നിന്ന് കൗൺസിലിംഗ് വരുന്ന ഏരിയകൾ പഠിച്ചു ശേഷം കൗൺസിലിംഗും സൈക്കാട്രിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് കടന്നു ഒന്നാം സ്റ്റെപ്പ് റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് അസസ്മെന്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു അസസ്മെന്റിന്റെ ഒരുപാട് ഏരിയകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഗോൾസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് അഞ്ച് ടെർമിനേഷൻ ആണ് ആറ് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന ലെവലിലേക്കാണ് ഏർ അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ റിസർച്ച് എന്റെ റിവ്യൂ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ആറാമത്തെ പോവാ ഓക്കെ അപ്പൊ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ കവർ ചെയ്തല്ലേ മുഴുവൻ സ്റ്റെപ്പുകളും അപ്പുറത്ത് അബുദാബി ബാച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മൈൻഡിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞിട്ടാന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ രണ്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളൂ 
നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങള് പി ജി ഡി പി ജി എൽ ഡി കാര് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൂടെ വരൂ ഏ ദൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അത് സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അതുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റും നമ്മുടെ സിലബസും സിലബസേതരമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾറെഡി സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് ഒന്ന് രണ്ടല്ല ക്ലാസ്സുകൾ തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോർഷൻസ് ഒന്നും കൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരും അപ്പോ നമ്മള് ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ അല്ലെ അത് നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്താണ് എന്നിരുന്നാലും അതിലൊക്കെ വരുന്ന ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന കേസുകൾ ഏത് ഫാമിലി കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു കേസാണ് അവര് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിൽ സെക്ഷൽ ഇഷ്യൂസ് സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഭയങ്കര അടിയെടുക്കാണല്ലോ നോക്ക് സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഏരിയകൾ നമുക്ക് ചെറിയ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ആദ്യമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം വൻ ാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പിബേട്ടി എത്താത്ത കുട്ടികൾക്ക് സെക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയോ അങ്ങനെ നല്ല കൗൺസിലേഴ്സ് അങ്ങനെ ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഇരുന്ന് വിളി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ കുട്ടികളെ കൗൺസിലിംഗ് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കണം ഉം ഫാമിലി തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഹ്യൂമൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഹ്യൂമൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സിഗ്മെന്റ് ഫോർ ദ ബേസിക് മോട്ടീവ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഈസ് ബേസിക് മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഈസ് sex sex and sex idana sigmund freud sex ne kurichu parayundullathu appo sigmund freud inde maatra ibrahim alle aikotte aile edirpu vanna adu undallo undu oru kaaryathil aarku edirpilla one of the basic need aan sex aarku ne edirpundo kalyana kai chaalukar sambandhichathodo no 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 definitely അപ്പൊ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആരിപ്പ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആളാണ് അയാള് എന്ത് ചെയ്തു അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അയാൾ പറഞ്ഞു സിഗ്മെന്റ് ഫോർഡ് സിഗ്മെന്റ് ഫോർഡിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംഭവം നേരെ മറിച്ച് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരോരോ ടൈപ്പ് എക്സ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയം ബേസിക് നീഡ് അല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ി കഴിയോ ഇല്ല എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നാലാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉള്ള മക്കൾ ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ കോണ്ടന്റുകൾ വീഡിയോകൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരാതികളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും വരും അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ പാരന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുബേർട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ പത്ത് വയസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പതിനഞ്ച് വയസ്സായി അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് സെക്ഷൽ പുബേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സെക്ഷൽ കോണ്ടന്റ് കാണാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് വേറൊരു മോറൽ സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷനിങ് എന്താണ് ഡിസ്ഫങ്ഷനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കപ്പിൾ കൗൺസിലേക്ക് പോകാന്ന് വിചാരിക്കും കപ്പിൾ കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ക
സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം അല്ല മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം പോലും പലപ്പോഴും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൽ പ്രോപ്പർ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫാമിലി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫാമിലിയുടെ ഗ്രോത്ത് ആ ഫാമിലിയുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലെ ഇപ്പോ പല കേസുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ട കേസുകളിൽ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിലും കിട്ടില്ല സാർ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നത് വളരെ കൂളായിട്ട് കുട്ടികൾ സംസാരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയും നമ്മുടെ മൈൻഡും അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന്റെ കേസാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അവർ തമ്മിൽ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട്സിന് തീരെ അധികം അവർക്ക് കോണ്ടാക്ട്സും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഭാര്യന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷനും പരസ്പര ലൈക്കും എപ്പോഴും ഇച്ചു ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങളും റിസർച്ചുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്ഷൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് എൻറ്റിച്ച്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അതിലൊരു ഒരു ഡേന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിപ്ലോമയാണ് പി ജി ഡിപ്ലോമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ ഇതാണ് നോക്കും What is sex? എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സില് പണ്ടത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സെക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്ന എവിടുന്നാ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നു കേട്ടു പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കേട്ടു ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് കേട്ടു പിന്നെ നമ്മുടെ എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ബയോളജി പുസ്തകം കാത്തിരുന്നു എം റൈറ്റ് അല്ലെ ബയോളജി പുസ്തകത്തിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആ ഒരു പാഠത്തിന്റെ ഭാഗം വരുമ്പം ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കുട്ടി ഓർക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും ടീച്ചർ ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്ക ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും തലേന്ന് ആ ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചെന്ന് മറിച്ചൊന്ന് കൂട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് പിന്നെ ആ ദിവസം ബയോ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എടാ നാളെ ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നാളത്തെ ക്ലാസ് മുടക്കണ്ട എന്നാ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ടീച്ചർ ആ പോർഷൻ എത്തും ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും വലിയ നിരാശ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരാശ വരുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആണത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെക്കാറാണ് ക്ലിയർ ആവുന്ന പറഞ്ഞു ഒറ്റ പോക്കണ് അടുത്ത പാടത്തൊക്കെ മറക്കും അല്ലെ പണ്ടത്തെ ജനറേഷന്റെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചതാണ് അല്ലെ ഇപ്പത്തെ ജനറേഷൻ ആ പാടം എങ്ങനെ എടുക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ടീച്ചർമാർ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പത്തെ ടീച്ചർമാരാണെങ്കിൽ വിശാലായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും ചിരിക്കാതെ ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കും കുട്ടിയുടെ ഭയങ്കര കാരണം കുട്ടി ടീച്ചർമാർ വിവരം ആയിരിക്കണോ ചിലപ്പോ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ നമ്മൾ മടി വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മടി വിചാരിച്ച് ഇത് ഒന്നും പറയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന നേരിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ക്ലയന്റിനെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ അന്ന് മുതൽ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടു മനുഷ്യ മനസ്സിന് ആദ്യമേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് അത് ദൈവികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് ദൈവികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ ഭാവി സന്താന ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പവിത്രമായ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ സെക്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വാട്ട് ഈസ് സെക്സ് സെക്സിന് എത്ര സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജിനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന 
എന്തൊക്കെയോ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ശരിയല്ലേ എന്താന്നറിയില്ല എന്തൊക്കെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ മധുരാത്രി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മള് തമാശയിലാണെങ്കിലും കളിയാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുട്ടികളോടൊക്കെ കുട്ടികളല്ല വലിയ ആൾക്കാരനാണ് ആ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്ക കല്യാണത്തെ തലേന്ന് ഇറങ്ങിണ്ടാവില്ല അതിന്റെ തലേന്ന് ഇറങ്ങിണ്ടാവില്ല അതിന്റെ തലേന്ന് ഇറങ്ങിണ്ടാവില്ല മഞ്ഞ കല്യാണം പച്ച കല്യാണം ചുവപ്പ് കല്യാണം നീല കല്യാണം ഗുജറാത്തി കല്യാണം അതെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ആ പെൺകുട്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കിയിരിക്കും അവനാണെ അവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം കൂടി ആ കണ്ടിന്യൂഷൻ വന്നിട്ട് അന്ന് ഇരിക്കും അസ്സലാം വലിക്കും വലിക്കും അസ്സലാം എന്നാ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയല്ലേ അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് മനസ്സിൽ ഉറങ്ങുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ ഐഡിയൽ സെൽഫ് ആൻഡ് റിയൽ സെൽഫ് എന്ന രണ്ട് സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള നിങ്ങൾ പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അവർക്ക് എല്ലാ കേസും ഇങ്ങനെ അല്ല മീൻസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ ഫേസ് ഉണ്ട് ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ ഫേസ് ഫസ്റ്റ് വൺ അതാണ് സെക്ഷൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ചെറുപ്പകാലത്തെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ പല സംഭവങ്ങളെയും റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആ എന്താണ് 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 എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫേസ് നമ്മുടെ കുട്ടികളും പലപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ സംഭവം അവരിലുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൈഫ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകും കാരണം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ വിഷയവുമായി ഇടപെടാനും ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്താനും അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലിയർ കല്യാണത്തിന് രസം എന്താ ഒരു കല്യാണം ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സംതിങ് ഇസ് ദേർ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും സെക്ഷൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കഴിയുമ്പം ഒരു ഫിസിക്കൽ ടച്ചിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അതിന് പ്ലാറ്റ്യൂസ് എന്ന് പറയും ഒരു പ്ലാറ്റ്യൂ മീൻസ് ഒരു 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 എക്സൈറ്റ്മെന്റോട് കൂടി നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ചെയ്ത് ആ ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോർ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തും ഈ ഫോർ പ്ലേ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലേ കഴിയുമ്പോൾ ആണ് ഓർഗാസം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാം സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ച പ്രശ്നമായി പ്ലാച്യൂല് പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചു പ്രശ്നമായി ഓർഗാസ്തിൽ പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചു പ്രശ്നമായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓർഗാസം സംഭവിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ റെസൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് ആണ്ട് കട്ടായി പോയാൽ അതും പ്രശ്നമായി സി ഡിഫറൻസ് ഈ വിഷയം കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഈ പിന്നെ സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയ വഴി അവര് മനസ്സിലാക്കുന്ന റിയാലിറ്റിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന റിയാലിറ്റിയും നമ്മൾ യാതൊരു അല്ലെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫേസ് പ്ലാറ്റ്യൂ ഫേസ് ഓർഗാസം ഫേസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതില് ഇതില് ഒരാക്ക് ഇപ്പം ലേഡീസിന്റെ കേസ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു ഒരു മെയിൻ മേജർ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുരുഷന് ഒരു ഓർഗാസ് ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗാസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർഗാസ് എന്ന ഒറ്റ കണ്ടീഷനെ കാണുള്ളൂ സ്ത്രീക്ക് എന്തുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗാസത്തിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതാര് മനസ്സിലാക്കണം പുരുഷൻ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് നാല് സ്റ്റേജ് ഈ നാല് സ്റ്റേജിലൂടെ പോകണം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഈ നാല് സ്റ്റേജിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പ്രശ്നം
ആ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ആഫ്റ്റർ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും ആ സ്നേഹം കൂടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ സി ഇതിൽ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഏരിയയുടെ മോട്ടിവേഷൻ ഏരിയ പറഞ്ഞ ഓർഗാസ് റെസൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇപ്പൊ നോർമൽ ഏരിയ പറഞ്ഞു ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയക്ക് പോകാൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയക്ക് പോകാം നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ മനസ് ഏരിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലേ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആണുങ്ങളാണെങ്കിലും ആണുങ്ങളോടാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പറയാറുള്ളത് ആണുങ്ങളാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലേ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാല് പല ആ ഇതൊരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ സെക്സ് ആര് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ആണുങ്ങൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അതാണ് എല്ലാ സിനിമകളിലും സീരിയലുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും കണ്ടൊരു നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഭർത്താവ് എന്റേതാണ് എന്ന് എന്ന് തോന്നുന്നോ അന്ന് മുതൽ ആര് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും സ്ത്രീകൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് അപ്പോ അത് ആര് മനസ്സിലാക്കണം പുരുഷന്മാര് മനസ്സിലാക്കണം ക്യൂർമണ്ട് ഒരു നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നൊരു കേസ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വൈഫ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത കാരണത്താൽ മുപ്പര കോളം വേണ്ട അപ്പൊ എന്താ കാര്യം അതെങ്ങനെ ഓൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓക്ക് ഇതിനെ മുമ്പ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടായിനു ഏ ഓക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് കാലം മാറിയെന്നും അല്ലെ കാലം മാറിയെന്നല്ല റിസോഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഓതന്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്താണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ ആണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓർത്തഡോക്സ് ആയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഡോമിന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഭാര്യക്കൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ കുറച്ച് പൊട്ടം കൽക്കലാണ് കുറച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസൃതമായിട്ടൊക്കെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് ഈ അറബികളെ വീട്ടു പോലെ പണ്ട് ആൾക്കാർ പോലെ അറബി എത്ര അറിയെങ്കിലും അറബി പറയില്ല മാഫി മാഫി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കളിക്കൂ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കുറച്ചൊക്കെ എന്തിനാ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില ഏരിയയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡാണ് തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാടിനനുസരിച്ച് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഡിസോർഡേഴ്സ് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി നോക്ക് ഈ നാല് ഏരിയയിലൂടെയും പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ദ ഫാമിലി വിൽ ബി ഹാപ്പി ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇനി ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് പോവാം ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ റെഡി മക്കളെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെക്ഷൽ അറോസൽ ഡിസോർഡർ ഓക്കെ സെക്ഷൽ അറോസൽ ഡിസോർഡർ രണ്ട് ഇതിൽ ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് സെക്ഷൽ ഡിസൈ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്താണ് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ല നമ്മൾ പറയില്ല അതില് പരസ്യത്തിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ താല്പര്യക്കുറവ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ പരസ്യത്തിന്റെ ആ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ യെസ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് ഓർഗാസ്മിക് ഡിസോർഡർ എന്നാലും ഓർഗാസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക സെക്ഷൽ പെയിൻ ഡിസോർഡർ വേദന വേദനപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അപ്പോ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കും നൂറ് ശതമാനം നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഇത് പലപ്പോഴും വിഷയം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയം കഴിഞ്ഞാല് പറയൂല ഇപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടോ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇൻ മെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആണുങ്ങളിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു പ്രയാസം എറക്ട്രിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമച്യൂർ ഇജാക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് ലിബിഡോ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് അറോസൽ ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാല് ഡിസോർഡർ ആക്കി കാണിച്ചത് അതിലൊന്നാമത് ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് സെക്ഷൽ ഡിസൈർ ഡിസോർഡർ അത് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിലൊരു വാചകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിബിഡോ ലോസ് ഓഫ് ലിബിഡോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ലോസ് ഓഫ് ലിബിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ലിബിഡൽ എനർജി ആണ് സെക്ഷൽ എനർജി ആണ് ഓക്കെ സെക്ഷൽ എനർജി ഈ സെക്ഷൽ എനർജി തീരെ താല്പര്യമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കും താല്പര്യമില്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സെക്ഷൽ ആറോ ഇതിൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ അതാണ് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരെ എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇഡി ഇസ് ആൾസോ മെയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസി ഓക്കെ ഇനബിലിറ്റി ടു അറ്റൈൻ ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻ എറക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മള് അതിന് നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളിലെ കാണുമ്പോൾ ബലക്കുറവ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരും ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കും ആൻസൈറ്റി ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡന്റ് പറയാം ഒരു കേസിൽ ഒരു പിന്നെ കുട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടി മീൻസ് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിക്കാഹ ആദ്യം കഴിഞ്ഞു നിക്കാഹ് കഴിയുമ്പം ഈ സെക്ഷൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫേസ് എന്തായാലും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫേസ് ഉള്ള ഈ കുട്ടി ഈ ആൺകുട്ടി പിന്നെ വൈഫൈ കറങ്ങാനൊക്കെ പോയി നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോയി ഓക്കെ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആദ്യ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഏതാണ് എന്താന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് സീനിയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും അവർ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ഇവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് മോനെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ടൈമിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവന്റെ മനസ്സിൽ കുറെ ഇവൻ ആൾറെഡി ഒരു പേടിന്റെ ആളാണ് ഓക്കെ ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഇവനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ മോനിങ്ങനെ ഭയങ്കര മടിച്ചു നിന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈം തേർഡ് ടൈം ആയപ്പം അവള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞു ഒരു സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട്സിലേക്ക് പോയി ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിൽഡ് ഓക്കെ പ്രീമെച്ചുവർ ഇജാക്കുലേഷൻ സംഭവിച്ചു ഈ പ്രീമെച്ചുവർ ഇജാക്കുലേഷൻ വന്നോടുകൂടി അവന്റെ സകല കോൺഫിഡൻസ് പോയി പിന്നെ നമ്മൾ പേടിയായി പിന്നെ അവനിക്ക് പേടിയായി പേടിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഏത് പരീക്ഷ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടാൻ സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതൽ നമുക്ക് നന്നാക്കി ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാം എന്നാലും ആ മുന്നിൽ കയറിയാണ് നമ്മളെ നമ്മള് പിന്നെ പോലീസുകാരും കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി നോട്ടിയാ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാജിലാക്കി ദുബായ് ലൈസൻസ് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയാലും എല്ലാവരും കിട്ടണമെന്നില്ല അല്ലെ നാജിലാ കിട്ടിയില്ലേ ആ അജിലാന്റെ ചെലവുണ്ട് എങ്ങോട്ട് വരി ഗോൾഡൻ ഒറ്റ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റില് വിസിറ്റ് ചെയ്യണ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഈ ഒരു പേടിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇവൻ ഒരു ടെൻഷൻ മാറാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമതും ഒന്നും കൂടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമതും ഫെയിലായി ആകെ സ്ട്രെസ്ഡായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവൻ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട്സിലേക്ക് പോവാതെയായി പേടിയാണ് അവളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട് അവൾക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൊടന്നു കൊടുക്കും അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൊടന്നു കൊടുക്കും കാരണം എന്താണ് റീസൺ എന്താ വൈ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഫെയിലിയറിന് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ മാനിപ്പുലേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വാങ്ങി കൊടുക്കും എല്ലാം എന്തൊക്കെ വേണ്ട വാങ്ങി കൊടുക്കും പക്ഷെ സെക്സിന് പോകില്ല പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കുറച്ച് ലോങ്ങില് ദൂരത്തേക്ക് അവൻ എഴുതി കൊടുത്തു അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസമേ വരാണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അവക്ക് ഈ പീരീഡ്സിന് സമയം മാത്രം ലീവ് എടുത്തു വരും അപ്പൊ ഇനി പ്രശ്നം ചെല്ലോ
പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് പക്ഷെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആൾക്ക് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത ഓവന് നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റിക്ക് തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ചെറിയ മെഡിസിൻസ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനോട് ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്തു ചെയ്തു ആങ്സൈറ്റി കുറഞ്ഞു അവൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവൻ കയ്യിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നോ അത് ക്ലിയറാക്കി പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ആ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു ആ പുരുഷന്മാരിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടോ പിന്നെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നില്ല ആർക്കാണോ കുറവുള്ളത് അവർക്ക് സ്വഭാവം ഉണ്ട് അപ്പം വൈഫിനെ കുറ്റം പറയും ഓക്കെ വൈഫിനെ കുറ്റം പറയും എങ്ങനെ വൈഫിനെ കുറ്റം പറയും ആ എനിക്ക് വേറെ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോട്ട് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത സി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ചടക്കും വൈഫിനാകെ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഫ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നതിന് പകരം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തളർത്തുക ഇങ്ങനെ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോ അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കണക്കാക്കാം അങ്ങനെയും നാച്ചുറൽ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ആണുങ്ങളുടെ കാണാൻ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രീമച്ച് ഒരു ഇജാക്കുലേഷൻ ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം കല്യാണം കഴിയുന്ന കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സമയങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരിൽ പ്രീമച്ചുർ ഇജാക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ടൈമിങ് തീരെ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏറ്റവും നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീമച്ചർ ഇജാക്കുലേഷൻ സെക്ഷൽ കമ്പീഷൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇജാക്കുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രീമച്ചർ ഇജാക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ പ്രീമച്ചർ ഇജാക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് പുള്ള പോ പകുതി പോവും അതിൽ ഭാര്യ പറയണം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആണ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മതി ആ ജീവിതം തീരുമാനമാവും ക്ലിയർ ആയോ കാരണം അയാളെ കോൺഫിഡൻസ് പോയി അയാൾക്ക് പിന്നെ വൈഫിനടുത്തേക്ക് വരാൻ പേടിയായി പിന്നെ സ്ട്രെസ് ആയി സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കുറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജ് വർക്കിംഗ് നടക്കൂല നമുക്ക് ഡൗൺ ആവും അങ്ങനെ മാറി പോകാൻ സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പഠിച്ചു ജെൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഫീമെയിൽസിന് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോ ഫീമെയിൽസിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല നമ്മൾ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ലേഡീസിന്റെ ഒരു കേസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ലേഡീസ് ജനറേറ്റ് കാറുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാല് പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത് ഒന്ന് അറോസ് ഡിസ്മോസ് രണ്ട് ഒന്ന് ഹൈപ്പോ ആക്ടിവ് സെക്ഷൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് രണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് അറോസ് ഡിസോർഡർ മൂന്ന് ഇതില് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം ഈ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ബയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് വരാം സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ബയോളജിക്കൽ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന രീതി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്ട്രെസ് ആണ് വരുന്ന വിചാരിക്ക ടെൻഷൻ ആണ് ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെൻഷൻ ആയിരിക്കാം ജോബ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആവാം ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആവാം പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്ക ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹസ്ബൻഡ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഭാര്യ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞേനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ അതിനെ ആ ഓർമ്മ ജാതി ഓർമ്മയില്ല ആയി ശ്രദ്ധിക്കൂല അത് ശ്രദ്ധിക്കൂല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാണ് അതൊരു
ഭയങ്കര സ്നേഹാണ് അല്ലെ നിക്കാങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം വരെ രാവിലെ സുബേക്ക് കോഴി കൊത്തപ്പക്കോന്ന് പറയുമ്പോ ഇക്കാ കോഴി കോഴി നിങ്ങള് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾക്കാര് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കുറച്ചു കാലം ഒരു നാലഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാല് ഒരു നേരം ഇവിടെ കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കോ അതേ ഡിസോർഡറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കൂല ശരിയല്ലേ ഒന്നത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്നേഹം കാണിക്കുക കാര്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അതാരാ അപ്പോ അപ്പോ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞാടാ അല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറോസൽ ഡിസോർഡറിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് സ്ട്രെസ് എന്തായാലും ബാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ സ്ട്രെസ് ചെറുതാവാ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ചെറിയ സ്ട്രെസ് പോലും നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കും എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടും ഇപ്പൊ രാഗ ദേഷ്യം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുക ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഓമനിച്ച് വർത്താനം കൂടെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായി മൂപ്പരിക്ക് ഇന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ മൂപ്പര് നമുക്ക് ഈ സെക്സിനോട് ചടപ്പ് വരും അപ്പൊ ആ തരത്തില് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇപ്പൊ സെക്സിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു സാറ് പറയും ജവഹർമുന സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും മുമ്പ് പറഞ്ഞതും ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും തമ്മിൽ സെക്സിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴത്തെ റിസർച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്റെ ഒരു ബേസിക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് സാറ് ക്ലാസ് എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് സെക്സ് ചെയ്യാൻ കാര്യമായ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ വളരെ സ്ക്യുക്ക് ആണ് നേരെ മറിച്ച് സ്ത്രീനെ സംബന്ധിച്ച സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം ഒരു കെയർ കിട്ടണം പിന്നെ സേഫ്റ്റി ഫീൽ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു ലഫ് വേണം അഫക്ഷൻ വേണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൾ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി നൽകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലഘട്ട പറഞ്ഞു ഇപ്പത്തെ അപ്ഡേഷൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും ആയിരുന്നു വേണ്ട സേഫ്റ്റി ദെൻ സെക്സ് നോ പ്രോബ്ലം ഇത്രയാണ് പുരുഷൻ ഇന്ന ഇന്ന കുറെ കെയർ ചെയ്യണം ഇന്ന കുറെ അഫക്ഷൻ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാവധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്നും പുരുഷന് പൊതുവെ ഉണ്ടാകാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം സുലേഖ മൻസിൽ നടന്ന സിനിമയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ആ ആ ആണ് ഇങ്ങനെ പരാതി പറയും ഓളിനോട് മിണ്ടണില്ല ഓളിനോട് സംസാരിക്കണില്ല ഓൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണില്ല ഓക്കെന്താ പറഞ്ഞൂടെ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ആ ആ പരാതിക്ക് മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ മറുപടി ഇന്ന് നോക്കടാ നിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ആകെ എത്ര ആകുന്നുള്ളൂ പെണ്ണ് കാണല് കഴിഞ്ഞ ആകെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ആകുന്നുള്ളൂ അത് അതിന് അതാകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഒരു കോള് വരുമ്പോഴേക്കും ഓൾ ഫോൺ എടുക്കണം അതിനോട് സംസാരിക്കണം ഡീൽ ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ പെട്ടെന്ന് ആവണമെന്നില്ല അതേപോലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രീമാരിറ്ററാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആണിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം നാൾ നാലാം നാള് വേഗം സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ച് ചിലപ്പം സ്ത്രീകൾ എന്ത് പറയും പറ്റില്ല എന്ന് പറയും എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു സമയം തരണം എന്ന് പറയും എനിക്ക് മാനസികമായിട്ടൊന്നും ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സമയം വേണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ തന്നെ ഇളാമാക്ക് കുളിച്ച് മുത്താപ്പാക്ക് കുളിച്ച് പെങ്ങക്ക് കുളിച്ച് ഓളെ വീട്ടിൽ കുളിച്ച് ഇവളൊന്നും സമ്മതിക്കൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആണുങ്ങൾ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരാഴ്ചയായി സാറേ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്താ പൊതു കഥ പോയിപ്പോ പിന്നെ അത് കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് എന്താ ചെയ്തീന് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അന്ന് രണ്ടാഴ്ചയില്ല എന്താ പൊതു ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ ഒരു അന്യ പുരുഷൻ അന്യ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ ഫാമിലി നമ്മളെ ആങ്ങളാർക്കാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഫാ മക്കൾക്കാണെങ്ക
ആവശ്യമുള്ള ഒറ്റ നേരം അറിയില്ല ഒന്ന് ഇരുത്തി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഈ എഴുപത്തൊന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഓൺലൈനിൽ എഴുപത്തൊന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ എഴുപത്തൊന്ന് ആളുകളുടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൽ ഇ പി പി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഒന്ന് വിളിച്ചു എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ആകാരന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സുലേഖ മന്ദിരിലെ നാല് ഡയലോഗും നാല് കല്യാണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആകാരന്റെ പച്ച കല്യാണം മഞ്ഞ കല്യാണം തേക്കൽ വിൽക്കൽ മേക്കപ്പെട്ടില് മേക്ക് ഓവർ പിന്നെ മേക്ക് ഓവർ എന്ന് അതിന്റെ പേര് തന്നെ കല്യാണം പെണ്ണാണ് പോകുമ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ രൂപം പിന്നെ നിശ്ചയത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു രൂപം കല്യാണത്തിന് ഒന്ന് വേറെ രൂപം പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രൂപം എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താവിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ അതിന്റെ പെണ്ണുകൾ തന്നെയാണോ ആണ് ഫോട്ടോല് കണ്ട വേറെ രൂപം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സേവ് ദി ഡേറ്റ് പിന്നെ ഗെറ്റ് മേരിഡ് ഹാങ്ഡ് കൊക്കിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയോ പേരാണ് ഇപ്പൊ ഡേല് അതിൽ വേറെ രൂപം റൂമിലേക്ക് വരും വേറെ രൂപം മൊത്തത്തിൽ എന്തൊക്കെ രൂപങ്ങളാണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന വാചകത്തിന്റെ ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്നുണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് മുഖഭാവങ്ങൾ മേക്കോവർ 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 ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൈൻഡ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹം ജനറേറ്റ് കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ അബ്യൂസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി കല്യാണത്തിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കില്ല ചില സെക്ഷൽ കണക്ഷൻസ് സെക്ഷൽ ഭർത്താവ് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന ഗ്രീഫോ സങ്കടങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ടെൻഷൻസ് ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നും താല്പര്യം വരില്ല അതൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും താല്പര്യം കാണിക്കില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താ എനിക്ക് സെക്ഷലിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ ചെയ്യാൻ ബാക്ക് കൂടെ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എല്ലാ വീട്ടിലും ഭാര്യ ഭർത്താവ് കാര്യമായിട്ട് കേട്ടോളി ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലതാണ് അപ്പോ കാരണം നാളെ ഒരാൾക്കാർ അമ്മായിമ ആളുടെയായിരിക്കും ഭർത്താവ് ഉള്ള ആരെയും ഭാര്യ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസിന്റെ ഏരിയ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിന് പ്രത്യേകത എന്നും എന്നും എങ്ങായിരിക്കും മനസ്സ് ശരീരം എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ഹമ്പിൾ നോമ്പിൾ അടിപൊളി വേലാണ് മനസ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിന് വിചാരം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ചെറുതാണ് ഇപ്പോഴും ചെറുത് എപ്പോഴും ചെറുത് ആ താടിക്ക് തന്നെ നിരച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മാറി 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 വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് മൈലേജ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഒക്കെ എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഷുഗർ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും ടെൻഷൻ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബയോളജിക്കൽ ഏരിയ ഷുഗർ വന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഷുഗറിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു വൺ ട്വന്റിയിൽ പിന്നെ വൺ ഫോർട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ആ നില നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻസുലിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് പോയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരാൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കൈ ഇങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നെർവ്സ് എസ്പെഷ്യലി റിഗാർഡിംഗ് സെക്സ് ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആകെ കോൺഫിഡൻസ് പോകും കള്ളിഷ്ടം പോലെ കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ മാറും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ലാത്ത കപ്പാസിറ്റി ഒരു സെക്സിനോടുമായി കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അയാൾക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് അയാൾക്ക് ആദ്യം വരുന്ന അസുഖമാണ് സംശയരോഗം അത്രയും കാലം യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം 
ചിലവരെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ ക്ലിയർ മക്കളെ ഷാൾ വി കണ്ടിന്യൂ യെസ് യെസ് എവിടെ നിർത്തിയേ സംശയ രോഗം ആ അപ്പോൾ ഈ സംശയ രോഗത്തിന് നമ്മൾ പാരനോയിയ എന്നൊരു പേരുണ്ട് എന്താണ് പാരനോയിയ എന്ന് സംശയത്തിന്റെ പേര് പറയാം സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പാരനോയിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ഉണ്ട് അതിന് ഭാര്യയെ സംശയം ആയിരിക്കും ചില ഡെലൂഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം ർത്ഥം കുറെ ഐറ്റം ഉണ്ട് ില്ല ഇത് സസ്പീഷ്യസ് സ്വഭാവമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പാരനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്പീഷ്യൻ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ഭയങ്കര സസ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കും ആള് ഓക്കെ അപ്പോ സ്ട്രെസ് വരുന്ന വഴികൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അയാൾക്ക് സ്ട്രെസ് വന്ന് ബയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായ പ്രശ്നം അയാൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായി അയാളുടെ അയാളുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എറക്ടേ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആയി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് പാരനോയിലേക്ക് പോയി അയാളുടെ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട്സ് എല്ലാം ഡിസ്ഫങ്ഷൻ മോഡിലേക്ക് പോയി അയാൾക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഫങ്ഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ കൂടി കഴിയില്ല തോന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം അറ്റം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാല് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി വെക്കും പിന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ട് ഡോക്ടറോട് കാണിക്കാൻ മടി കാണിക്കും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവില്ല എന്നിട്ട് ഭാര്യനെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് അവിടെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചൂടായി ഇങ്ങനെ ഭാര്യയോട് എല്ലാത്തിനും ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സെക്സിനോട് ഭാര്യക്കും താല്പര്യം കുറഞ്ഞു 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 വരും ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം ആയിരിക്കും കുട്ടികളോടും ദേഷ്യം മക്കളോടും ദേഷ്യം ചെയ്യണേനും ദേഷ്യം മൊത്തം ഇതൊരു ദേഷ്യത്തിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടൂല സന്തോഷം എന്താന്ന് തന്നെ അറിയില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഈ താല്പര്യം കുറെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇത് ബയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ രണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഏരിയ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഏരിയയില് ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പ്രതികരണം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് റൂമിലെത്തി ഭാര്യയാണെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ ഇട്ട അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് അതേപോലെ റൂമിലേക്ക് കയറിയെന്ന് ഭർത്താവ് വഴി ഒന്ന് മാറ്റി എന്ന് ആ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൗൺസിലേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഭർത്താവിനും കുറയാനും കുറയാതിരിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്ക നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി നമുക്ക് ഡൗൺ ആവാനും ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനൊക്കെ ഭയങ്കര ചെറിയ കുഞ്ഞു 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 കാര്യങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിലാണ് മൂന്ന് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട്സിന് വരുന്ന ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് കുളിക്കൂല്ല ഒരു എന്താ പറയുക രാവിലെ ജോലിക്കും അതേപോലെ വന്ന് നേരെ സെക്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടൽ ബ്രൂട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയെ പരിഗണിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർപ്പിൾ ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ സെക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നെങ്കിൽ ആ ഫാമിലി ലൈഫും ഡിസ്ഫങ്ഷനിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ആദ്യം കുറെയൊക്കെ സ്ത്രീ സഹിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ പ്രതികരിക്കാൻ തു
ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ വയക്കായ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായ രൂപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഭാ ഭർത്താവും ഭാര്യയും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നന്നായി ഫ്രഷ് ആയി അങ്ങനെ മാനസികമായി ഒരുങ്ങണം എന്നാണല്ലോ പറയാ സമ്മതം ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ ഇസ്ലാമിന് സമ്മതം ചോദിക്കണം മാനസികമായി ഒരുങ്ങണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കല്യാണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പൗഡർ ഇട്ട് കൺമശിട്ട് സ്പ്രേ അടിച്ച് അത്തരം ഒരട്ടി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾ അടിച്ച് പൊളിയായിട്ട് സുഖ സൂപ്പർ സുന്ദരനും സുന്ദരിയായിട്ടായിരുന്നു ആ സൗകര്യമുള്ള ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഭാര്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആ ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ പ്രോപ്പർ എത്രത്തോളം ആ ഒരു നല്ല രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൂടണ്ടേ നമ്മുടെ അട്രാക്ഷൻ ആരിലേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ അതൊരു അത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭാര്യയുടെ കമന്റും ഭർത്താവിന്റെ കമന്റും ഈ സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ ആ ആ എന്താ പോയി ഒന്ന് ഒരുങ്ങിയെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞ കഥ ഒരുങ്ങിയിട്ട് എന്ത് കാര്യല്ലേ എന്നൊരിത്ത ചോദ്യം മതി ആ ആ ഒരു സ്ത്രീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജന്മത്തെ പിന്നെ ഒരുങ്ങാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഹൗ വി ആർ വെൽക്കമിങ് അവർ പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഹൗ വി ആർ റിസീവിങ് അവർ പാർട്ട്ണർ അപ്പൊ ഒരു വിരുന്നേരം നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുക നാലാമത്തെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എന്താ പറയാ കഥകൾ പോലെയല്ല മനുഷ്യന്മാരിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കണം അപ്പൊ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ടൈം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഹാപ്പിനെസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഫോർ പ്ലേയും അതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഓർഗാസം എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അറോസൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഹൈപ്പോ താല്പര്യക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അറോസൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ടെൻഷൻസ് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഹോർമോൺസിൽ വളരെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ കോർട്ടിസോൾ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് കോർട്ടിസോളിന്റെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യും കോർട്ടിസോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ലിബിഡോ എനർജി കുറയും ആ ലിബിഡിന് എനർജി കുറയും ഇതൊരു ബയോളജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ലിബിഡോ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ എനർജി കുറയും അപ്പൊ അത് ബോഡിന്റെ എബിലിറ്റി റെസ്പോണ്ട് ആ ഒരു ഭാര്യ ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം കൊറച്ചോണ്ട ലെവൽ ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബോഡി ബാക്കിയുള്ള ഹോർമോൺസിനെ ഫുള്ള് സെക്സ് ഹോർമോൺസിനെ മുഴുവൻ എഫക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉറക്കിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൽ ഹോർമോൺസ് എപ്പോഴും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും ക്ലിയർ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ എനർജി കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചേർക്ക് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിലുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് കോഴ്സ് പിന്നെ പ്രാക്ടീസിന് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഫൈവ് ജീസിനെ കുറിച്ച് പറയും അല്ലെ ഫൈവ് ജി ഫൈവ് ജി ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങണം ഒരു ഒൻപതര ഒമ്പത് മണി എട്ടര ഒമ്പത് ഒമ്പതര ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ആ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ രാത്രി ഒമ്പത് മണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ടു പതിനൊന്ന് മണി വരെ നമ്മളെ നെറ്റലിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ആ റിപ്പയറിങ് നടക്കണം ഓക്കെ രാവിലെ ഒരു നാല് മണിക്ക് ആകുമ്പോൾ നാല് അഞ്ചാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീക്കണം അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള വർക്കിംഗ് പ്രോസസ് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ബോഡി ഹീലിംഗ് ഓട്ടോ ഹീലിംഗ് മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ പഠിച്ചോ നമുക്ക് തന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ മുഴുവൻ താറുമാറാക്കിയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നൈറ്റിൽ ഉറങ്ങുന്ന
സ്ഥിരമായി രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ദൈവം നമുക്ക് തന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ ഉൾട്ടടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ തലതിരിച്ചിട്ട് അതെന്തായി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ തലതിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അധികം റഫിക് ഭാഗി ഞാൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വല്ലാതെ എടുക്കണ്ട ഡേ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കമ്പനിയിൽ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമോഷണലി ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറയും അല്ലെ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എത്ര എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറിയ അശ്രദ്ധകളിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ആലോചിച്ചു വെക്കാൻ മതി ഓക്കെ ദെൻ എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എത്ര പ്രയാസം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്ന് അറോസൽ ഡിസോർഡർ രണ്ട് പെയിൻ ഡിസോർഡർ പിന്നെ ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ അതെ പിന്നെ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഏരിയയില് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു നമുക്ക് വിമൻസിന്റെ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതില് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോവാം ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ താല്പര്യമില്ല അത് ആണാണെങ്കിൽ പെണ്ണാണെങ്കിൽ അരോസ ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആണ് പെണ്ണാൻ താല്പര്യമില്ല ഓർഗാസ്മിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ഘടകമാണ് ഓർഗാസ്മിക് ഡിസോർഡർ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഡോ നോ വാട്ട് ഇസ് ഓർഗാസം എന്നാണ് എന്താണ് ഓർഗാസം എന്ന് അറിയാത്ത നാൽപ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഈ ഓർഗാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മള് പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ജാക്കുലേഷൻ സംഭവിക്കും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സിനാണ് ഈ ഓർഗാസം എന്ന് പറയാം സെക്ഷൽ ഹാപ്പിനെസ്സിനാണ് എന്ന് പറയാം ഓർഗാസം അല്ലെ ഏറ്റവും പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ പുരുഷനാകുമ്പോ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ത്രീ ആകുമ്പോ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പുരുഷനുമാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസൃതമായിട്ട് ആയിരിക്കണം സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രീമാരിറ്റ് ഒരു പ്രീമാരിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് സ്ത്രീക്ക് എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ആ ഒന്ന് പിന്നെ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അസെപ്റ്റീവ്നെസ് എന്നാ അതിന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അസെപ്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയും അപ്പോഴാണ് പുരുഷന് മനസ്സിലാവുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ ആ പലപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഓർഗാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തൂല ഓർഗാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ അളവ് വളരെ 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 കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഓർഗാസം ഡിസോർഡേഴ്സിൽ പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സെക്ഷൽ പെയിൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് സെക്ഷൽ പെയിൻ ഡിസോർഡർ സെക്ഷൽ പെയിൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയും ഓ ഇന്റർകോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം പെയിൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം ബ്ലഡൊക്കെ വരും ആകെ സീനാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പേടി ഈ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമുക്ക് ഒരു സാറ് വരും ചോദ്യം ചോദിക്കും പേടിയാണ് അല്ലെ അടി കിട്ടും പേടിയാണ് പേടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കൂടിക്കൂടും പേടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ പെയിൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് നമുക്ക് വേദന വരാം പേടി ഒരു വേദന ലക്ഷണമാണ് അതേപോലെ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാരണം ലോ ലിബിഡിനോ സെക്ഷൽ ഡ്രൈവ് സെക്ഷൽ താല്പര്യം ഇല്ല ഇതിനൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ താല്പര്യം ഹോമിയോളജി മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ലിബിഡോ സെക്ഷൽ ഡ്രൈവ്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ തീരെ സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല താല്പര്യം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് പെയിൻ ആണ് വജൈനൽ ഡ്രൈവ്നെസ് കൊണ്ട് ഭയങ്കര പെയിന് ഫീൽ ചെയ്യുക അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേറ്റഡ് ആയിട്ടും വരുന്നത് ഓർഗാസം കിട്ടുന്നില്ല അനോർഗാസം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം സ്ത്രീകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷന്റെ ലെവല
അവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ കഴിയും ബെഡ്റൂമിൽ കാണാൻ കഴിയും എല്ലാ ഇഷ്യൂസും ബെഡ്റൂമിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ ഇഷ്യൂസ് കാരണം സെക്സ് എന്തുകൊണ്ടാ സെക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ആ ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ഓക്സിറ്റോസി എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസിന്റെ ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ സെക്സ് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇന്റിമസിയും ട്രസ്റ്റും സഹായിക്കും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വർദ്ധിക്കും നല്ല ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ യൗവനം നിലനിർത്തും ഇതിനെല്ലാം എന്ത് സഹായകമാണ് സെക്സ് സഹായകമാണ് ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻസിന് സെക്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ കുട്ടികളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉമ്മ കൊടുക്കും അല്ലെ വിളിക്കും ഉമ്മ കൊടുക്കും അത് വലിയ ഭാര്യയോടാണെങ്കിലും ഉമ്മ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഏറ്റവും ഈ ഒരു താല്പര്യമാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് സെക്സിനോടുള്ള ഒരു അത് സെക്സ് മീൻസ് ഒരു പീക്ക് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയാ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അത് എന്തുകൊണ്ട് ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്സ് ലൈഫും കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡീവിയേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് സെക്ഷൽ ഡീവിയേഷൻ നിങ്ങൾ ഫെറ്റിസിസം എന്ന് കേട്ടണോ എക്സിബിഷനിസം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എക്സിബിഷനിസം ഫെറ്റിസിസം ഒക്കെ സെക്ഷലി ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചില ആൾ ചില ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ കുതിരോട്ടത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആൾ ഇതേപോലെ കൺസൾട്ടിങ്ങിന് വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അനിൽ സാറാണ് അന്ന് കേസ് എടുത്തത് സാർ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പുറത്തു വരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാലോ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പം അയാൾ വന്ന് പോയെന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു അത് പ്രോബ്ലം വയോറിസം ആണ് അന്നാണ് ഈ ഒളിഞ്ഞിനോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ഒരു തല്ലിട്ടിട്ട് കാര്യം അയാൾ നന്നാവൂല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത് സാധാരണ എന്താണെന്ന് പറയില്ല രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാൽ എന്താവും അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഞാൻ ഈ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാൽ ശരിയാവും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ കിട്ടിയാൽ ശരിയാവില്ല കാരണം എന്താണ് സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് റിഗാർഡിങ് ഇപ്പം ലേഡീസ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഉണക്കാനൊക്കെ അലമിടെ തോരട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ലേഡീസിന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ ഫുള്ള് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും എസ്പെഷ്യലി അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ഫുള്ള് ഏഹ് പറഞ്ഞോ മടക്കി വെക്ക സൂക്ഷിക്ക ഇതൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കും വരും അപ്പൊ ചില നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ത് അലക്കിട്ടാലും സാധനം കാണാൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ പാർട്ട് പഠിക്കും കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയാൻ പഠിക്കുന്നതും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതും ആയിട്ട് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏരിയ ആണ് എക്സിബിഷനിസം നമ്മുടെ ഒരു മറ്റേ സിനിമയിലുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ മുണ്ടിനെ തുറന്ന് കാണിച്ച് നാട്ടുകൂടൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഏത് സിനിമയിലാണ് ബിജു ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അല്ലെ ഒരാൾ അങ്ങനെ കാണിക്കും അയാൾക്ക് എക്സിബിഷനിസ് ആണ് അയാൾ എക്സിബിറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ആണിനും വരാം പെണ്ണിനും വരാം ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം സംഭവം ഇല്ല അപ്പൊ എക്സിബിഷനിസം അത് ഡീവിയേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഒരാള് പിന്നെ ഈ പെഡോഫീലി ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ കുട്ടികളെ സെക്ഷലി ഉപയോഗിക്കുന്ന പെഡോഫീലിക് അതൊരു ഡീവിയേഷൻ ആണ് ചെറിയ കുട്ടികളെ സെക്ഷന് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ മുമ്പ് നമ്മള് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു സംഭവമാണ് അല്ലെ മെയിൽ ടു മെയിൽ ഫീമെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ ഇതൊരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നു പണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും അത് പല ട്രെൻഡുകളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പേടിയോടു കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ആ പല സംഭവങ്ങളിലും സ്ത്രീ ഇപ്പൊ മുമ്പ് ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഒരു ഒരു എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഒരു വൺ ടു മന്ത് മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞത് സാർ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ മെജോറിറ്റി സെവന്റി പെർസെന്റ് ലെസ്ബിയൻ ആണ് ആരാ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പറയുന്നത്
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നമ്മുടെ പൊതുവേദികളിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവരങ്ങനെ പാവല്ലേ അവരങ്ങനെ എന്ന് പറയും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയും അങ്ങനെ ജനിക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് കമന്റ് പറയാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിനെന്താ തെറ്റ് അതിനെന്താ അതെന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പൊതുവെ ഒരു വികാരമാണ് അതൊന്നും നമ്മളെ വീടുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെ ഒന്നും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന വിഷയം കഴിഞ്ഞാല് ഇതും ഒരു ഡീവിയേഷന്റെ കാലങ്ങളായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് മാറിയിട്ട് പലപ്പോഴും ഈ എന്താ നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇതിന്റെ കേസിലാ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നോർമൽ ലെവലിനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് പെർവേർഷനും അതേപോലെ സാഡിസ് ഉണ്ട് സാഡിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് സെക്ഷലി ഇൻട്രോസ് ചെയ്യണം ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർക്ക് അറിയണം പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയാൻ നല്ല തിരിച്ചു അങ്ങോട്ടും അവർക്ക് അറിയുന്ന കാണുമ്പോ സന്തോഷം സിഗരറ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ ശരീരത്ത് കുത്തുക അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയുന്ന കാണുമ്പോ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും അതില് കണ്ട ഒരു ഒരു രീതി കണ്ടോ നിങ്ങള് അയാള് സെക്ഷൽ പെർവേർട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാള് അടിക്കും ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കും അടിക്കും ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കും അയാളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഈ പുരുഷന്റെ ബേസിക് ആയി നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് ബഹുമാനിച്ചാ മതി ഭയങ്കര കാര്യമായിരിക്കും ബഹുമാനത്തിന്റെ ഉസ്താദന്മാരാണ് പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ പൊതുവെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു പറഞ്ഞ എല്ലാരും കൂടെ കേൾക്കണം കേട്ട് ഒരു ഒരര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇക്കാലം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓക്കെ സി അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നില്ലേ എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് നമ്മളുടെ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഡീവിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു സെക്ഷൽ ലൈഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചോദ്യമാണ് ഒരു പാർട്ട്ണറിനോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് ബി റൊമാൻറ്റിക് ആൻഡ് ചെറിഷ് സ്മാൾ ഫിസിക്കൽ സൈൻ റൊമാൻറ്റിക് ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് റൊമാൻറ്റിക് ആ ചില ആൾക്കാർ റൊമാൻറ്റിക് കഴിയില്ല ചില ആൾക്കാർ പറയും എന്താ സാറെ ഇപ്പൊ പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് അയിമ്പ വയസ്സാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ വയസ്സാൻ കാലത്ത് ഇപ്പൊ റൊമാൻറ്റിക് അല്ലെ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലമായി എനിക്ക് ഒപ്പം അറിയാത്തതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് റൊമാൻറ്റിക് ആണ് ഏർ ആദ്യ റൊമാൻറ്റിസ് ഒക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം തമാശ വരില്ല കേട്ടോ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ആ വീട്ടിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനും സാഹചര്യം മാറുന്ന റൊമാൻസ് തന്നെ അത് കുറച്ചൊക്കെ വന്നോളൂ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഒരു ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെറിയ ചില്ലറ പൈസ സ്വരൂപിച്ച് ഒന്ന് വയനാടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പത്തോ അയ്യായിരം മാറ്റി വെച്ച് റിസോർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് കുട്ടികൾ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയി ഒന്നും കറൗണ്ട് സാധാരണ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രിപ്പ് പോകണം ഒന്നാമത്തെ ട്രിപ്പ് വിത്ത് ഓൾ ഫാമിലി ഏ നമ്മളെ ഫാദറും മദറും നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടി രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യയും നിങ്ങളെ കുട്ടികളും ഒന്നാമത്തെ ട്രിപ്പ് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എണ്ണം കുറച്ചു രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് പിന്നെ ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് ഒരു പോക്ക് മൂന്നാം ട്രിപ്പ് മക്കളൊക്കെ ഏട്ടത്തിന് അഞ്ചത്തിനോട് ഇതാക്കിയിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് മാത്രം ഒരു പോക്ക് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ട്രിപ്പ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം ചെങ്ങായിമാരെ കൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സിസ്റ്റം നാട്ടിൽ വരാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാത്തത് ഏ
നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരി ഇതേപോലെ കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് ഒന്നും കൂടി ഫ്രീ ആവും സി ഒന്ന് ബി റൊമാൻറ്റിക് റൊമാൻറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലവ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും അറിയില്ല പണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുഞ്ഞു 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ്ടോ എന്റെ ഭാര്യ ഒമ്പത് മണിയായിട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അറിയുള്ളൂ ഇടക്കൊരു മുത്തേ പൊന്നാറ് സാറങ്ങൾക്ക് എന്ത് തലക്ക് സുഖല്ലേ ഈ പ്രായത്തിൽ മുത്തേന്നൊക്കെ വിളിക്കണേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുത്തേന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിന്റെ എഫക്റ്റ് ആന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ എന്തേ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം മുത്തേ ചക്കര എന്നൊക്കെ വിളിക്കണേ എന്താ പണ്ട കഥന്റെ സിനിമ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ആയി നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അവിടെ നിന്ന് ഇത് കിട്ടിയതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആള് മാറി വിളിച്ചതാണോ ഇപ്പൊ മുത്തേന്ന് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും കാര്യം വിളിക്കാതെ വിളി നിങ്ങൾ ആർക്കാ സത്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആർക്കാ അയച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്റെ നമ്പർക്കാണ് വന്നത് ഇങ്ങട് പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആകെ സീനാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിക്കണ്ട അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മുത്തേ ചക്കര എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാരും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭർത്താവിനോട് നമ്മൾ പറയാവോ നിങ്ങൾ എത്രയല്ലേ അധ്വാനി ആക്കണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടോ നല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവല്ലോ നിങ്ങൾ എത്ര അധ്വാനിക്കുന്ന മാഷാല്ല നിങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പെരുന്നാളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ പ്രയാസം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഏർ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങള് അത്യാവശ്യം വലിച്ചു പോയിക്കോളി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കോളി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അപ്രോച്ചിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഡീലിങ്സ് കുഞ്ഞു 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 ഡീലിങ്സ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ സയൻസ് സ്നേഹത്തിന്റെ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യല് ഓരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യല് ഇതൊക്കെ സയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ ക്ലിയർ യെസ് ആ ഓക്കെ ആ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചോദിക്കാൻ കാരണം ആ ഞാൻ വിചാരിച്ച് യെസ് ഫൈ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എഡ്യൂക്കേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാനമൊക്കെ നമുക്ക് വേണം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതെ വന്നു രണ്ട് കൊല്ലായി സാർ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഗൈനക്കോളജി പറയാ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ആ സാധുക്കൊക്കെ അറിയില്ല ഏത് സമയം ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് കുട്ടി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരാകെ ഒരു മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആലോചിക്കണം സെക്ഷലി ബന്ധപ്പെട്ട ഉടൻ കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓരോ മനസ്സിലാക്കി കാരണം പണ്ട് സിനിമയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ബലാത്സംഗം ചെയ്യും ആ ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച ആ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാവും ഇതാണ് കാണുന്നത് നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് വെച്ച സ്കീമിനെ കുറിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ബന്ധപ്പെട്ട ഉടൻ കുട്ടി ഉണ്ടാകും എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ബന്ധപ്പെടണം ഏതാണ് റിസ്ക് പീരീഡ് ഒരു മെൻസ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക കുട്ടികൾ ഇല്ലാതെ ഇക്കാള് സമയം എപ്പോഴും ഇതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ലൈഫുമായിട്ട് ഹാപ്പി ആക്കാം നമ്മുടെ ലൈഫ് ആർക്ക് ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റണോ മക്കളെ മാത്രേ കഴിയുള്ളൂ മുമ്പ് മുമ്പ് ഒരാൾ ചോദിച്ചില്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എന്തുണ്ടാവുക ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തളർത്തും മുമ്പ് ഒരു കഴുത കഴുതയും ഒരു കടുവയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായി
എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ അപ്പൊ എനിക്ക് ശിക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യല്ലേ എന്തിനാ പിന്നെ എനിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയത് അപ്പൊ രാജാവ് പറയുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട് നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് പക്ഷേ നിന്റെ അടുത്ത് ശരി ഉണ്ട് എന്ന് നിനക്കറിയാം പിന്നെ അയാൾ നീ പറഞ്ഞത് അയാൾ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയത്തിൽ വെറുതെ ഇത്ര നേരം തെറുക്കിച്ചതിനാണ് നിനക്ക് ഈ പണിഷ്മെന്റ് അല്ല നീ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എൻ്റെ അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തർക്കങ്ങൾ അൺവാണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതിവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടന്മാരാരാണ് പറയുന്നത് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട രൂപത്തിൽ പറയേണ്ട ഭാവത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേറ്റ് യുവേഴ്സ് ഒരിക്കൽ കാര്യം ഓർമ്മിക്ക മക്കളെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല നമ്മുടെ ആയുസ് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ആയുസ് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ആരെയും ആയുസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ള സമയത്ത് അവരെ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഗീവ് യുവർ സെൽഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്താ ഗീവ് യുവർ സെൽഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മളെ വീട്ടിൽ കണ്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം ഓഫ് എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവണം എന്റെ ഒരു സമാധാനം ഓൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരു രസമാണ് ഓൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്കല്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് ഫീൽ അല്ലെ സ്ത്രീകൾ പോലെ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫീൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആ പ്രസൻസ് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ചെന്ന് തലക്കൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തലക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഏഹ് എന്തെങ്കിലും സ്ക്രബറൊക്കെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാച്ചാല് സ്ക്രബറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്രബറൊക്കെ ഇട്ടുള്ള മുഖത്തൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ചെയ്യണ പോലെ ആ മുഖത്തൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ഒരു രസാണ് നമ്മള് ക്വാളിറ്റി ടൈം പറയുമ്പോൾ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ടച്ച് അത് നമ്മള് പുതിയാപ്പിളക്ക് മാത്രമൊന്നും നല്ലൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളെ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവർക്ക് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അത് ഇതൊന്ന് വയാടുന്ന പറയും എന്നാലും അവർക്ക് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഭയങ്കര ആസ്വദിക്കും അത് നമ്മൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഭയങ്കര മടിയന്മാരാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു നോക്കി എന്ത് രസമുണ്ടാവും പണ്ടത്തെ വല്യമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കാലി ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ വല്യാപ്പാരോട് ഇരിക്കും കാലി ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ടോ നിനക്കറിയോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം കൂടാനുള്ള അവയവ ഏതാണെന്ന് കാലാണ് കാലിന്റെ അടിയിലാണ് മൂർത്താ വരെയുള്ള മറുമുള്ളത് അതാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഈ കാര്യ സാധനം എന്തെങ്കിലും കണ്ടു തന്നെ കാലിനൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സംഭവം ചെയ്യാണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ ആ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ സ്നേഹം കൂടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും റഫീഖ് ഭായി ഭാര്യന്റെ കാലൊക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും എന്റെ ഭാര്യ ഇടക്കിടക്ക് കാലടിച്ചിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യന്റെ ഭാര്യനോട് പറയും കാല് ഇടക്ക് കടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും കുറച്ചു മുമ്പ് അപ്പൊ കാലടിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ കാലടിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഓട് ഇതൊക്കെ പോടുന്ന പഠിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒഴിപ്പിക്കുകയാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ കാലടിച്ചിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവല്ലോ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആ ഇതേപോലെ വേറെ ക്ലാസ് കിട്ടിയണോ അറിയില്ല ഓടിന്റെ ലൈഫ് പങ്കെടുത്തീനെ അത് പിന്നെ പ്രയോഗിക്ക നേരെ കാല് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ സമയം അങ്ങനെയല്ല പറയാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് ലൈഫില് സ്നേഹം എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ദ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ട് അതാണ് ടച്ച് നമുക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെയാണെങ്കിലും കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിക്കും അപ്പൊ കരച്ചിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നടോ ഷോക്കോ ഇതൊക്കെ അഫക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേറ്റ് യുവേഴ്സ് എൽ ഹൗ ടു ലവ് യുവർ പാർട്ട്ണർ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ പാർട്ട്ണർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ ഓഫ് രീതി ഉണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില ആണുങ്ങൾ ബീച്ചിൽ കൈ പ
ഇത് രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ഏരിയ നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ഫിസിക്കൽ അഫക്ഷൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ അഫക്ഷൻ കൂട്ടണം ഒരുമിച്ച് റൂമിൽ വീട്ടിലുണ്ടായ പോരാ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ അളവൊക്കെ കൂട്ടണം പ്രാക്ടീസ് ടച്ചിങ് ടച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഫോർ പ്ലേ ടച്ചുകൾ ഫോർ പ്ലേ ടച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഫോർ പ്ലേ ടച്ചുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം നമ്മള് നമ്മുടെ വീട് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇടയ്ക്ക് പുറത്ത് കറങ്ങാൻ പോകും മീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയ ലൊക്കേഷൻസ് വിൽ ഗീവ് ദസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ സെക്ഷൽ എനർജി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേക്കൽ എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് ഈ എക്സസൈസുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാ സെക്ഷൽ എനർജി കൂട്ടാൻ എക്സസൈസുകളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സൈസ് അതേപോലെ ഈ പിന്നെ പ്രോസ്റ്റേഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതേപോലെ സെക്ഷൽ ഹെൽത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് എക്സസൈസുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇപ്പം സ്ത്രീകളാണെന്ന് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണെന്താണ് നോർമൽ ഡെലിവറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടും അല്ലെ മെനോപോസൽ സിംറ്റംസ് മെനോപോസ് ആ പിന്നെ യൂറിനറി ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് ഈ എക്സസൈസുകൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം രണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പാർട്ട്നറോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ലെവലിലെ ഹാപ്പി മോഡിലേക്ക് എന്ത് പോവാ നമ്മുടെ ലൈഫ് ക്ലിയർ ആയോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനാണ് ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വാലിഡിറ്റി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ 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 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് സെക്ഷൽ സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞു ആദ്യം പിന്നെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ സ്റ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി 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 റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഇതാ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേജും പ്ലാറ്റു സ്റ്റേജും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓർഗാസം സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡൗൺ ആവും ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സെക്സ് അതിന്റെ ഒരു സൈക്കിള് ഈ സൈക്കിൾ പ്രോപ്പറായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യം നമ്മുടെ നാക്കിന് ഭയങ്കര ഉപയോഗം ഉണ്ട് നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അപ്പൊ സ്നേഹം കൂട്ടാനും തളർത്താനും സെക്ഷൽ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു സാധിക്കും നമ്മുടെ നാക്കിന് സഹായിക്കും അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡിനാണോ വൈഫിനാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സെക്ഷൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഓവർകം ചെയ്യണം സെൽഫായിട്ട് വേറെ ആളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകരുത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സെഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ഡിപ്ലോമ ക്ലാസ്സും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും അതേപോലെ ഡി എം എൽ ഡി കാരുടെ കോഴ്സിന്റെ സിലബസിൽ ഇതില്ല ഇത് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ സിലബസിലേ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും എൽ ഡി കാർക്കും ഈ വിഷയങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്തേക്ക് ഇനി ഇറങ്ങാനുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ടും ഭാവിയിൽ പി ജി ഡിപ്ലോമകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ടും ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഓക്കെ എനിവേ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്